，你笑什么？我感觉我们现在这样非常好，就像情侣一样。正相反，我永远都不会跟你像情侣一样相处。为什么？难道你没有看出来我在追求你吗？你说什么？真的没看出来。那好吧，我现在郑重的通知你，我要重新追求你。今天是我们一起度过的第一个情人节，情人节快乐！错了，这只是个庆功宴。我永远都不会跟你一起过情人节。我有未婚夫了。我知道，那只是你骗我的说辞。你回来这么久，他从来没有出现过。段天朗，是真的，我真的有未婚夫的。雪清，怎么了？天朗，我看到伯父了。什么？你说你看到伯父了？知道了，回家再说。刚刚雪晴来电话说，她见到伯父了，这是怎么回事？我拒绝回答。伯父他到底在哪儿？请你告诉我。你想知道的还真多。那是因为你对我隐瞒的事情更多。晴。我们之间就不能坦诚一点吗？我很坦诚，只是我认为很多事情我不需要跟你汇报。到底为什么你要对我若即若离？这应该问你自己。我拜托你不要再跟着我了，好不好？想要赶我走，就得把话给我说清楚。这样，跟我走。哎，去哪儿？带你去吃饭，顺便把我们两个之间的事情好好的说个清楚。我拜托你好不好？你让我回去换件衣服啊！我这个样子怎么去餐厅啊？你什么时候在我们酒店订的房？我做什么事都需要告诉你吗？如果是清明订的房，吴华一定会告诉我。难道真的是他的未婚夫？这个断天了，脾气还是这么急。来了，是您啊。好，怎么，准备出门？啊，我正准备下楼吃点东西，进来吧。下楼吃饭，还穿这么漂亮的衣服、啊？您要是觉得不合适，我去换一件。好，不用了，我正准备带你去一个地方。啊，您先坐一下吧，我约了打扫卫生的，我去跟他说一下。好。今天不用了，明天再来吧。不好意思，今天有事，改天吧。他在紧张什么？难道屋里有人？他不会真的有未婚夫了吧？不会的，他对我还有感情的。多谢您的帮忙，金厂长那边的事情才解决了。您说带我去哪儿？哦，黄伟强来了，我约好了跟他见个面。这么突然？突然？你还记得
你当初跟我说过的话吗？说过什么？你说，等回国以后，扳倒了丁海和居士平，你就会嫁给黄伟祥。难道现在还不是时候吗？可是。可是什么？我知道，天朗在纠缠你。当时你找到我。说会拒绝天朗，我就相信你了。你不会让我失望。您放心，我记得答应您的事儿，我不会和天朗在一起的。可是，我现在有点怀疑了。那那您要我怎么做才能相信我？好，那就找个时间，我跟大家说清楚。明天中午怎么样？伯父。好，大家都在啊。伯父，我给大家介绍一下，这是我的朋友黄伟祥。大家好，嗯，建林，好久不见了。伟强是蓝带公司的 CEO， 事业有成，为人正直，是一个不可多得的人才。这是我弟弟段振华，这是他的夫人苏楠。嗯。哎啊，还愣着干什么？还不赶快过去拜见你的丈母娘？哎，等一下，大哥。什么丈母娘的？这……哦，伟强啊，从小在美国长大，这次专程从美国飞回来，要在中国举行一场隆重的婚礼，迎娶清玲。结婚？不！你去送送伟强。啊，他没事吧？没事，先走吧。嗯。看来你早就知道天朗和青灵的事了。啊，你不是视天朗如己出吗？怎么能对他做出这么残忍的事？这些事，天朗早晚会经历的。为什么？你为什么要这么做？你知不知道这么做会要了天朗的命？因为，我把天朗当成自己的儿子，所以我才会这么去做。这一点，你们俩早晚会明白。你为什么不阻止青林？青林跟大哥见面一直瞒着我，是青林回国之前我才知道的。这些都是大哥安排的，我能有什么办法？振华，我们得想办法帮帮孩子们。我可不想看着青玲嫁给一个她不爱的人，这会毁了她一生的。放心吧，青玲也是我的孩子，我会想办法阻止她的。走吧，去医院。好。天朗应该没事吧？嗯。那我走了。好好的一个家宴，搞成这样。你明知道对天朗来说。这会是个重磅炸弹，我心里有数。天朗的状况也在你的意料之中。你妈妈是个医生
，你妈妈说天朗不会有事的，我们都应该相信医生的话，对吧？精灵，不要让伟翔失望。天狼，天狼，好些了吗？感觉怎么样？苏南阿姨，怎么了？哎，秦玲在哪里？你帮我把秦玲叫来好不好？我有好多问题想要问她，我有很多话要跟她说。我知道，我知道，天狼，你先别激动。哎，你现在状态不好，等你状态好了以后，你再跟她谈。我想她一定会听你的。那你一定要帮我。嗯。我一定帮你。好了好了，先躺下啊。来，来。妈，你回来了。回来了。啊。嗯、快歇歇吧。你就不想问问，现在天朗的情况怎么样了？他应该没什么事吧？青灵，你在妈妈面前就不要装作什么事都没发生过一样。你这么做，我心里更难受，更心疼你。你何必这么折磨自己呢？妈，你说什么呢？什么叫折磨自己？你明明不喜欢那个黄先生，为什么不说出来？你心里明明爱的是天朗，为什么要憋着？妈，很多事情都是要付出代价的。天朗的身体是可以恢复的，不过心里的伤就不一定了。他心里的伤我可管不着，我只知道我心里的伤一辈子都好不了了